நான் இப்போ இருக்கிறது கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய திருச்சூரில் நான் எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்களே ஓணம் திருவிழாவை கொண்டாடுறதுக்கும் ஓணம் சத்யா விருந்த ருசி பார்க்கறதுக்கும் தான் பார்க்கலாமா ஓணம் கேரளத்தினுடைய மிக முக்கியமான பண்டிகை தமிழர்களுக்கு எப்படி தைப்பொங்கல் அறுவடை திருநாளோ அதே மாதிரி கேரள மக்களுக்கு இந்த ஓணம் பண்டிகை இந்த ஓணம் பண்டிகையினுடைய பின்னணியில் சமுத்திர பத்மராஜா சேரமான் பெருமான் தானியத்தேவன் பரசுராமர் ஆகியோரனுடைய கதைகள் சொல்லப்படுது இருந்தாலும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எல்லோராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கதை அப்படின்னா மகாபலியினுடைய கதை பண்டைய காலத்தில் கேரளத்தை சிறப்பாக ஆண்டு வந்த மன்னன் மகாபலி அவனுடைய ஆட்சியில் நிஜமாகவே மக்கள் மிகுந்த மன நிம்மதியோடும் சந்தோஷத்தோடும் எந்த குறையுமின்றியும் வாழ்ந்து வந்தார்கள் ஏற்றத்தாழ்வு ஜாதி பேதம் இல்லாமல் ஒரு குடிமக்களாக வாழ்ந்து வந்தார்கள் அது கேரளத்தின் வசந்த காலம் இப்பேற்பட்ட மன்னன் மகாபலியை சோதிப்பதற்காக மகாவிஷ்ணு வாமன அவதாரத்தில் வந்தார் தனக்கு மூன்றடி நிலம் வேண்டும் என்று கேட்டார் மகாபலி மன்னனும் சம்மதம் தெரிவிக்க வாமன அவதாரத்தில் இருந்த விஷ்ணு விஸ்வரூபம் எடுத்து உலகை இரண்டே அடியில் அளந்தார் மூன்றாவது அடி எங்கே வைப்பது என்று விஷ்ணு கேட்க தன் தலையில் வைக்க சொன்னார் மகாபலி அப்படி நான் வைத்தால் நீ இறந்து விடுவாயே அதற்கு முன் உனக்கு என்ன வரம் வேண்டுமோ கேள் என்று சொல்ல மகாபலி ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருவோண நன்னாளில் நான் இந்நாட்டு மக்களை சந்திக்க வருவதற்கு வரம் வேண்டும் என்று கேட்டார் விஷ்ணுவும் வரமளித்து விட்டு மகாபலியின் தலையில் மூன்றாவது அடியை வைத்தார் என்பது புராண கதை உலகின் ஆகப்பெரிய விருந்து அப்படின்னு இந்த ஓணம் சத்யாவை சொல்லலாம் சத்யா அப்படின்னா மலையாளத்தில் பெரு விருந்து அப்படிங்கிறதான் பொருள் இந்த விருந்தில் அறுபத்தி நான்கு வகையான பதார்த்தங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குமா இது கேரளத்தின் பகுதிக்கு ஏற்ப கூடுதல்களாகவோ குறைச்சல்களாகவோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெரும்பாலும் இந்த சத்யா விருந்து சுத்த சைவமாகத்தான் இருக்கும் வடக்கு கேரள பகுதிகளில் இந்த ஓணம் சத்யா விருந்தில் அசைவ பொருட்களும் வைக்கப்படுகிறது மகாபலி இந்த மக்களை பார்க்க வரும் பொழுது மக்கள் சந்தோஷமாக இருப்பதை காட்டுவதற்காகத்தான் இந்த ஓணம் சத்யா விருந்து என்னோட இருக்கிறது திருச்சூரை சேர்ந்த ராமச்சந்திரன் அவர்கள் இருபத்தஞ்சு வருஷமாக திருச்சூரில் சுவாமி ஸ்கேட்ரிங் சர்வீஸை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு சமையல் கலையில் விற்பனர் எனக்காக அவர் ஓணம் சத்யா விருந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு செஞ்சு தருவீங்களா என்ன செய்யுங்க பருப்பு நெய் ரசகதலி பப்படம் எலும்பிச்சை அவியல் துவரன் காலன் ஓலன் இஞ்சி புளி கூட்டுக்கறி நேந்திரம் வற்றல் சக்கை வற்றல் சக்கை உப்பேரி மிளகு நேந்திரம் சம்பா அரிசி சாதம் பரங்கிக்காய் சாம்பார் எரிசேரி புளிசேரி உள்ளி தீயல் ரசம் பாலடை பிரதமன் பருப்பு பாயாசம் இளநீர் பாயாசம் சேனை பாயாசம் கோதுமை பாயாசம் கடலை பாயாசம் தடியங்காய் பாயாசம் பால் பாயாசம் வல்சியம் இலையடை சம்பந்தி கொத்து முந்தறி மாலாடு நெய்யப்பம் பழம்பொறி கிச்சடி வகைகள் பச்சடி வகைகள் முறுக்கு சொதி நார்த்தங்காய் கறி இஞ்சி புளி மாங்காய் கறி அப்பாட நான் சொன்னதுலேயும் நாலஞ்சு விட்டு போயிருக்கலாங்க கடைசியா வெத்தல தாம்பூலமும் இந்த விருந்துல உண்டு என்னோட இருக்கிறது திருச்சூரை சேர்ந்த இந்திரா பிரபாகரன் அவர்கள் வணக்கம் சேச்சி இப்ப எங்களுக்காக ஓணம் ஸ்பெஷல் என்ன செய்ய போறீங்க இந்த பாலட பிரதமன் செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் வேணும் பாலே பஞ்சசார பச்சரி பொடிச்சு அது தோசை மாவு க ரூபத்திலாக்கிட்டு அதில் ரெண்டு மூணு டீ ஸ்பூன் வெளிச்செண்ணி ஒரு ரெண்டு டீ ஸ்பூன் பஞ்சசாரி இட்டு இலக்கி அது மாவு ரூபத்திலாக்கிட்டு இல வாழையில அதை பொறுத்து அணிய ஓகே நான் இப்போ கரெக்டாக சொல்கிறேன்னா பாருங்கள் பச்சரிசியை மாவு பண்ணிட்டு அந்த மாவுல கொஞ்சமா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் சக்கரை சக்கரை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு வெளிச்செண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுட்டு நல்ல தோசமா பதத்தில் கரைக்கணும் அந்த கரைச்சத ஒரு வாழை இலையில ஊத்தணும் ஊத்துனதை அப்படியே சுத்தி கட்டிடணும் கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் தளச்ச வெள்ளத்தில் ஓகே தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதுல வந்து வேக விடணும் எவ்வளவு டைம் வேகணும் அது இருபது மினிட் வெந்ததுக்கு பிறகு அதை என்ன பண்ணணும் பச்சை வெள்ளத்திலே நல்ல பச்சை தனுத்த வெள்ளத்திலே இடு 
நல்ல குளுந்து தண்ணியில போடணும் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துறலாமா எடுத்து கழுகி அந்த அடைய மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணணும் அரிப்பா எடுத்துக்கணும் <laughs> நல்ல பால் கொதிச்சு வரணும் இல்ல ஓகே கொதிச்சு வரட்டும் பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இல்லையா இப்ப நம்ம பஞ்சசாரா ஓகே கேரள மக்கள் ஓணம் சத்தியா விருந்தப்பட்டும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க காணம் வித்தும் ஓணம் உண்ணனம் அப்படிங்கிறது கேரளத்து பழமொழி காணம் அப்படின்னா மலையாளத்துல சொத்து அப்படிங்கிறது பொருள் சொத்த வித்தாவது ஓணம் சத்தியா விருந்த சமச்சிய தீரணம் அப்படிங்கிறது கேரள மக்களுடைய வழக்கம் பாலடை பிரதமன் நிறுத்தலாம் <laughs> 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 அந்த தித்திப்பு பாலனுடைய அந்த சுவை அடையினுடைய டேஸ்ட்டு எல்லாம் சேர்ந்து பாலடை பிரதமன் பரவசம் ஒவ்வொரு மலையாள ஆண்டின் முதல் மாதமான சிங்கம் மாதத்தில் அஸ்த நட்சத்திரம் தொடங்கி திருவோண நட்சத்திரம் வரைக்கும் பத்து நாட்கள் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது இந்த பத்தாவது நாளில் மகாபலி ஊர் மக்களை சந்திக்க வருகிறார் என்பது மலையாள மக்களின் நம்பிக்கை ஓணத்தண்ணிக்கு மலையாளிகள் செய்யக்கூடிய பூஜைக்கு பேரு திருக்காரப்பன் பூஜை இந்த முன்னாடி மரத்தில் செஞ்சிருக்கக்கூடிய உருவகமானது மகாவிஷ்ணுவை அதாவது மகாபலியை உருவகப்படுத்தி செஞ்சிருக்கக்கூடியதுதான் மண்ணிலையும் இதே போல உருவம் செஞ்சு அதற்கும் பூஜை செய்யக்கூடிய வழக்கம் உண்டு இந்த திருக்காரப்பன் பூஜையில் முக்கியமான நிவேதனம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இலை அடை அதோடு வெள்ளம் பழம் இது மூணும் தான் முக்கியமான நிவேதனம் என்னோட இருக்கிறது திருச்சூரை சேர்ந்த உஷா ராமச்சந்திரன் அவர்கள் வணக்கம் இப்போ என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க கேரளா ஸ்பெஷல் காலன் இந்த காலனுக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் தேவை குருமிளகு தண்ணி மிளகு பொடி கரைச்ச தண்ணி அப்புறம் சேனக்கிழங்கு நேந்திரக்காய மஞ்சள் தூள் உப்பு தயிர் தேங்காய் மசியல் தேங்காய் பச்சை மிளகு ஜீரகம் சேர்த்து அரைச்ச மசியல் வெந்தயப்பொடி நெய் கடுகு தேங்காய் எண்ணெய் கருவேப்பில இப்ப நம்ம காலன் செய்யலாமா செய்யலாம் ஆரம்பிக்கும் மஞ்சத்தூள் 
இது வெந்து வரணும் இல்லையா ஓகே இது வெந்து வரதுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் 10 15 நிமிஷம் ஆகும் இந்த குருமலுக்கு தண்ணி எல்லாம் வத்தணும் வத்தி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணலாம் புலிக்களி கைக்கொட்டுக்களி ரெண்டுமே ஓணத்தினுடைய முக்கியமான கொண்டாட்டங்கள் நான்காவது நாளில் சிகப்பு கருப்பு மஞ்சள்னு உடலெங்கும் புலி மாதிரியான படத்தை வரைஞ்சிக்கிட்டு நடனம் ஆடுவாங்க இந்த புலிக்களிங்கிற நடனம் சுமார் இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கொச்சியை ஆண்ட மன்னன் ராமவர்ம சக்தன் தம்புரானால் ஓணம் விழாவில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது பெண்கள் வெண்ணிற கசுவு ஆடை அணிந்து மன்னன் மகாபலியை புகழும் விதமாக பாடல்களை பாடி ஆடுவது தான் கைக்கொட்டுக்களி பெண்கள் குழந்தைகள் ஆடி மகிழக்கூடிய ஓணம் ஊஞ்சலும் இந்த கொண்டாட்டத்துல ஒரு அம்சம் நல்ல வந்து காலனுக்கு வேக போட்டிருந்த சேனை கிழங்கும் நேந்திரங்காய் அப்படியே வத்திருச்சு நல்ல வந்து இப்ப தயிர் இதே மாதிரி இந்த தயிரும் அந்த காயில பிடிக்கணும் ஃபுல்லா வத்தணும் வத்தணும் அந்த தயிரோட புளிப்பு அந்த காயில பிடிக்கணும் இப்போ தயிரும் நல்லா வத்தி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன சேர்க்க போறோம் தேங்காய் ஜீரகம் பச்சை மிளகாய் அரைச்ச பேஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண போறோம் இது ஒரு மூடி தேங்காய்க்கு ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இந்த பேஸ்ட் சேர்க்கறோம் இப்போ இந்த பேஸ்ட் சேர்த்ததுக்கு பிறகு எவ்வளவு நேரம் ஒரு கொதி வந்தா போதும் ஒரு கொதி வந்தா போதும் அவ்வளவுதான் இப்ப அடுப்ப நிறுத்திடலாம் இப்ப இந்த பக்கத்துல தாளிப்பு போடணும் இல்லையா காலனுக்கான தாளிப்பு தேங்காய் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் கடுகு இதோடைய கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கிறோம் இப்ப நம்ம வந்து கடுகு கருவேப்பிள்ளைய தாளிச்சு போட்டுட்டோம் இப்ப இதை கடுத்தது இனி கொஞ்சம் நெய்யில வெந்தய பொடி தாளிச்சு போட போறோம் நெய் இது எவ்வளவு வெந்தய பொடி போடணும் ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டா போதும் இப்போ நெய் சூடாயிருச்சு வெந்தய பொடியை போட்டுட்டோம் ஓணம் ஸ்பெஷல் காலன் ரெடி டேஸ்ட் பார்க்குறேன் வா இந்த மிளகுனுடைய காரம் அந்த புளிப்பு தயிரனுடைய புளிப்பு அப்படியே எச்சில் ஊறுது வெந்தயத்தினுடைய டேஸ்ட்டு மொத்தத்தில் இந்த காலன் கலக்கல் ஓணம் சதையா நம்மளுக்காக ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா இப்ப என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஓணம் பற்றிய குறிப்புகள் பழந்தமிழ் இலக்கியங்கள்ல நிறையவே இருக்குது கணம் கொள் அவுணர் கடந்த புலந்தார் மாயோன் மேய ஓண நன்னாள் இது மதுரை காஞ்சியில் மாங்குடி மருதனார் பாடிய பாடல் வரிகள் எதிரிகள் கூட்டத்தை கடந்து அழிக்கும் வல்லமை கொண்டவனும் தொங்கும் மாலையை அணிந்த முல்லை நில தலைவனுமான திருமாலை கொண்டாடும் ஓண நன்னாள் என்பதுதான் இதற்கான விளக்கம் என்னோட இருக்கிறது திருச்சூரைச் சேர்ந்த சிந்து நாராயணன் அவர்கள் வணக்கம் இப்போ நீங்க ஓணம் ஸ்பெஷல் என்ன பண்ண போறீங்க பைனாப்பிள் பச்சடி இந்த பைனாப்பிள் பச்சடிக்கு என்னெல்லாம் தேவை செய்யறதுக்கு பைனாப்பிள் நேந்திரப்பழம் இது எவ்வளவு பைனாப்பிள் எடுத்திருக்கீங்க எவ்வளவு நேந்திரம்பழம் அரை கிலோ பைனாப்பிள் ஒரு ஹாஃப் பழம் நேந்திரப்பழம் மஞ்சப்பொடி மிளகு பொடி உப்பு சர்க்கர தயிர் தேங்காய் பச்சை மிளகு கடுகு மூணு கூடி அரைச்சு பேஸ்ட் பண்ணணும் பின்ன வறுத்து லாஸ்ட் வறுத்துடானேட்டு கடுகு மிளகு கருவேப்பில ஆயில் பைனாப்பிள் பச்சடி செய்யலாமா ஓகே பைனாப்பிளும் நேந்திரம் பழமும் உள்ள போட்டிருக்கோம் நல்லா சாப் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இல்லையா மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் இது மிளகா வத்தல் பொடி வத்தல் பொடி இது ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெல்லம் உப்பு 
வெல்லம் ஒரு அச்சு வெல்லம் எல்லாம் போட்டுருந்தோம் எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்துருச்சா ஒன்னு பதுக்கு ஒன்னு ஸ்மாஷ் செய்து கொடுக்கலாம் ஓகே நமக்கு இதில் தயிர் சேர்க்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக தயிர் தயிர் ஒன்று சேர்ந்த உடனே நாளிகேரம் பச்சை மிளகும் கடுகும் கூடி அரைச்ச பேஸ்ட் இல்லையா இது அரை முடி தேங்காயில் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகாயும் ஒரு ஸ்பூன் கடுகும் கடுகும் சேர்த்தது இதெல்லாம் ஒன்று சேரணும் இல்ல நல்லா தலைச்சி வந்தாச்சு இல்ல இப்ப அடுப்ப மிளகாத்தல் கொஞ்சம் கருவேப்பில பைனாப்பிள் பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சு ஓ இனிப்பு புளிப்பு காரம் அந்த பழத்தினுடைய சுவை மொத்தத்தில் இந்த பைனாப்பிள் பச்சடி பிரமாதம் ஓணம் சத்யா விருந்தை பரிமாறுவதற்கும் ஒரு மரபு இருக்குது அதன்படி அந்த வரிசைப்படி தான் பரிமாறணும் இலையினுடைய இடதுபுறத்திலிருந்து வலது புறத்திற்கு பரிமாற வேண்டும் இலையினுடைய இடது மேற்புறத்தில் கொஞ்சம் உப்பு நேந்திரங்காய் உப்பேரி அதற்கு பிறகு சக்கை வரட்டி வைப்பாங்க அதற்கு பிறகு ஊறுகாய் வகைகள் அடுத்தது கிச்சடி வகை அடுத்தது அவியல் பிறகு துவரன் பரிமாறுவாங்க அடுத்தது சுவையான விஷயம் ஓலன் காலன் எரிசேரி புளிசேரி பரிமாறுவாங்க இலையினுடைய வலது பகுதியில இரண்டு பப்படம் அடுத்ததாக ரசகதலி பழம் எடுத்து வைப்பாங்க சிலர் ரெண்டாக வெட்டப்பட்ட எலும்பு செய்யும் சேர்த்தே வைப்பாங்க எதிலாவது புளிப்பு குறைவாக இருந்தால் பிழிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த எலுபிச்சை அதற்கு அடுத்ததாக இலையின் மத்தியில் சாதம் பரிமாறப்படும் நல்ல குண்டு குண்டாக இருக்கக்கூடிய சம்பா அரிசி சாதம் முதல்ல பருப்பு நெய் அப்பளம் சேர்த்து சாப்பிட வேண்டும் அடுத்தது சாம்பார் அதற்கு அடுத்தது குழம்பு அதற்கு அடுத்தது பரங்கிக்காய் சாம்பார் பரிமாறுவாங்க சிலர் புளிக்குழம்பும் பரிமாறுவாங்க அடுத்தது அடை பிரதமன் சில பாயாச வகைகள் இதற்கு பிறகு ரசம் கடைசியாக சம்பாரம் அதாவது இஞ்சி எலுமிச்சை கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்க்கப்பட்ட நன்கு புளித்த மோர்தான் சம்பாரம் பப்படம் பைனாப்பிள் பச்சடி அவியல் பாலட பிரதமன் ரசம் சாதம் தயிர் கூட்டுக்கறி நெய் தயிரிஞ்சி துவரன் ஸ்டியூ சாம்பார் காளன் பருப்பு உப்பேரி நேந்திரங்கா சிப்ஸ் வெங்காயம் கிச்சடி ஊர்கா புளியிஞ்சி நேந்திரம் பழம் ஓணம் சத்திய விருந்து ரெடியா இருக்கு டேஸ்ட் பார்க்கலாமா அவியல் அட்டகாசம் காலன் கலக்கல் சூப்பர் துவரம் தூள் பச்சடி தித்திப்பு கிச்சடி கில்லி மொத்தத்தில் ஓணம் சத்தியா விருந்து சூப்பரோ சூப்பர் ஓணம் சத்தியா விருந்து எப்படி இருந்தது சம இல்ல மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் வேறொரு உணவோடும் வரலாறோடும் உங்களை சந்திக்கின்றேன் பாய்